Hi, good evening. Good evening. Hi. Hi, how are you? Good. Okay, excellent. And tell me, how was your weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Tranquilo. Ok, excelente. Very good, el niño. Perfect. <laughs> And how about the others? ¿Y los otros qué tal de fin de semana? Okay, so we are going to begin. Vamos a iniciar entonces. Um, just give me a few seconds. I need to check the attendance. Vamos a comenzar con la lista, ¿verdad? And let me tell you that today we are going to start the last section. Vamos a iniciar la última sección, ¿verdad? Que es la sección número 5. Uh, let me see. Okay, so thanks for letting me know about it. So I'm going to start by checking the attendance. Voy a iniciar pasando lista, ¿verdad? Vamos a ver a cuántos tenemos ahorita. Today is the 15th, right? Hoy tenemos 15, ¿verdad? Okay. So let's begin. Do I have Elba Patricia? No. Okay, Juan Fernando. Present. Thank you. Karen Elisa. Present. Thank you. Carla Maricela. Here, teacher. Okay, Kenya Yamilet. No, okay. Lenny Ruby. Tampoco, okay. Liborio Adiel. Okay. Linda Estefanía. Thank you. Sí, ya recordé que escribió que no lo funciona en la hora. Okay. Uh, Lorena Yamile. Present. Thank you. María Ivania. Ok, no. Mario Adolfo. Presente, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present, teacher. Thank you. Entonces, Mayra no, no. Guadalupe. No, no van a comprar solita que yo visión Present. para afuera. Thank you. Mile, Miguel Alexander. Son para afuera, tía. Present. Thank you. Hola. Miguel Ángel. Puede ser que Soda compren. Ay, qué sueño. Sí, sí, sí. Esperemos a ver qué traen ellos. Hold on. Y sí, por si puede comprar Iván. Ok, sorry. Miguel Ángel. No. Ok, Mónica Judith. Tampoco. Ok, Nancy Carolina. No. Ok, Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Okay, Norma Enríquez. Present. Thank you. Rene, René Samuel. Presente. Thank you. Rolando Rigoberto. No. Rosemary Janet. Roxana Melisa. Present. Thank you, Rubén Oviedo. Zaira Yanet. Saraí Abigail. Stephanie Lisset. Present. Okay, thank you. 
Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Ok. Good evening, teacher. Hi, good evening. María Ivania, present. Ok, hold on, let me check. Déjame ver si le puse. Mm, ok, vaya, gracias. Hi, teacher. Kenia. Hi. I'm Kenia. Ok, thank you, Kenia. Ok. So, as I was explaining to you at the beginning, como les estaba explicando, ¿verdad? Al inicio, vamos a iniciar con lo que es la última sección en la plataforma. Bueno, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Ha hecho un excelente trabajo. He visto que ya unos ya terminaron, lo único que están esperando es el examen final, lo cual me parece genial, porque sí se ve el, el compromiso y esa... Ese querer aprender el idioma, ¿verdad? So, we are going to start with section number five. But before that, is there any question that you may have? ¿Hay alguna pregunta o duda que, ande, que tengan acerca de lo que hemos estado viendo? Ficha, perdón, yo solo tengo una duda. Ajá. Por lo de la plataforma, yo ya... Se supone que terminé la parte 5, pero hay una parte que nunca me sale buena. Yo me acuerdo que la estuvimos, estuvimos tocando ese tema en una clase, pero no recuerdo si al final resolvieron y yo no puse atención o no lo escuché. Este, ¿Me habla del examen o de...? de los exa sí, del examen. Pues fíjese que hasta la fecha no me han dicho nada. Así que voy a uh -huh. volver a estar preguntando para ver qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Sí, porque esa es la única parte que me hace falta, porque no, no sé realmente qué es lo que quieren que respondamos. Ok. Igual, uh -huh. teacher, el listening. Sí, de... es el listening. Ah, o sea que uh -huh. hay otra parte aparte del listening. No, ese nada más. Ese, ese. Pongamos el, uh -huh. el, el número. Ajá, correcto. Va, uh -huh. mm, Ok. Ah, pues mañana vuelvo a, a preguntar a ver si ya lo han solucionado, porque sí, ya lo había mencionado anteriormente y quedaron que lo iban a, a verificar, pero va, entonces sí. mañana les vuelvo a recordar a ellos, ¿verdad? Para que se pueda actualizar. Ok. Ok. Ok, okay so let's begin. Vamos a iniciar entonces con lo que es la última parte. We are going to begin by watching the video that we have on the platform. Vamos a iniciar con el video. And uh, as you know, we are going to be talking about words and seasons vocabulary. Vamos a iniciar con lo que es vocabulario acerca de los deportes y estaciones. Okay, so let me just share the information here. We're going to begin. Vamos a iniciar entonces. And here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball.
basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so this is the video that we have about some sports. These are some popular sports that we have in the United States and Canada. And also we were practicing People play football with seasons of the year. So you can see that we have here spring, summer, fall, and winter. Um, let's just clarify that sometimes in some books or probably in British English, you're going to find that fall is the same as autumn. En algunos libros, ¿verdad? Más que todo lo que es inglés británico, van, se van a dar cuenta que fall se dice autumn, ¿ok? El inglés americano usamos fall, ¿ok? Como estación del año. So, you can see here some sports. So, I'm going to have some of you practicing. Uh, let me see. The first person that I'm going to have is going to be Maria Ivania with the spring. Sprint. Yeah, you're mm -hmm. going to read the information. Va a leer la información. Uh, play golf. Play soccer. Thank you. Maria, can you choose another person, please? Um, Kevin. Mayra Guadalupe. Okay, thank you. Mayra Guadalupe. In the summer, people play basketball, play tennis, play volleyball, and go swimming. Go swimming. Thank you. Mayra, can you choose another person, please? Uh, Carla Maricela. Okay, Carla. In the form, people play football, good by, bike, riding, 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 riding Go hiking. 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 Go hiking. Okay, yes. Thank you. Go hiking. Carla, can you choose another person, please? Mario. Okay, Mario. In the week, winter. Winter, uh -huh. Play hockey. Play basketball. Go ice, go ice skating. 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 Go skiing. Okay, thank you. So we have the people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Thank you. So if we start talking about our country, El Salvador, what are the seasons that we have? ¿Cuáles son las estaciones del año que nosotros vemos aquí en el país? Son invierno y verano. Ah, okay. So, what is invierno y verano in English? Summer. Summer, winter. Summer and winter. Summer and winter. And how many of you practice any sport? ¿Cuántos de ustedes practican deporte? Yo. Okay. Hi. Perfect. Hi. Perfect. And what type of, of sport, sorry, do you practice? ¿Qué tipo de deporte practican? My eh, Taekwondo. Ah, okay. Excellent. No. How about I you, play Miguel? Basketball. Ah, Roxana, you play basketball. Okay. And you uh, swimming, natación, and gimnasio, gym. Wow, okay. Perfect. How about, let's see, who else? ¿Quién más dijo que practicaba deportes? No. Nadie no. más. Okay, good. 
so we're going to go to the next activity that we have there. Well, since you already said that we only have summer and winter in our country, what are the sports that you practice? ¿Cuáles son los deportes que ustedes practican entonces? O que probablemente se practican acá en el país. Can anyone tell me? Okay. Oh, tennis. Football. Soccer. Volleyball. Okay. Okay. Softball. Ajá, uh -huh. what else? Ajedrez, ¿cómo sería? Chess. Chess. Swimming. Ajá. Uh -huh. Natación. Swimming, yes. Surf. Surf. Ciclismo, uh -huh. ¿cómo dijéramos? Which one, sorry? Ciclismo. Ciclismo. Cycling. 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 Okay. El de las espaditas. ¿Cómo se llama? El Grima. El Grima. Ah, y el de las espaditas. Ah, son las espaditas. <risa> <risa> ok. Sorry. Me quedé. Ok. Es Grima. Sí. Hold on. I'm going to send it to the chat. Se lo voy a mandar al chat acá, ¿verdad? Okay. Fen fencing. Yes. Fencing. Fencing, yes. Okay, so any other sports that is practiced here? Ah, preguntaban también por ajedrez. That one is chess. Chess. Yes. So, how about boxing? ¿Y el boxeo, no? Yeah. You don't like boxing? Paper. Ah, okay. Mm -hmm. So, I'm going to share this presentation with you. I have here some sports. Tengo algunos deportes, ¿verdad? No son todos. So, for example, what is this one? Number one or letter A? Running. Which one? Oh. <laughs> no es running. Runner. No. Uh -huh. Runner es la persona. El, el corredor, ¿verdad? Uh -huh. Number one. Jogging. Jogging. Uh -huh. Jogging. So how about number two? Sorry, letter B. Oh, running. So ah, okay. Sí, yeah, este sí es run. Um, okay. And letter C. Walk. Okay, walking. Okay. Letter D. Mm. Patinaje, Patina. pero no sé si en inglés. <laughs> Any idea? No. no. Skating, algo así. I don't know. Skating? Okay. Skating, it's yes. good. Skating. Skating. Mm -hmm. And how about letter E? El literal es cycling, cycling. Ok, that one is cycling. En letter Sorry. F. ¿Cuál es el F? Skateboard. Ah, ok, skateboard, letter G. Football. No. Bowling. Ah, bowling, ok. How about H? Horse. Ajá, uh -huh, horse, pero es horse. Hans. Va, ya, ya se lo voy a enseñar entonces. So, let me see. How about hey. I? 
Tennis. Okay, and Jay? Badminton. Okay, perfect. How about Kay? Um, <laughs> no, it's L. L. Uh -huh, no, no, okay, yeah. So here I have uh water sports, but here we have the, the first ones. Aquí tengo los primeros. So we have jogging, que el primero. then we have running. La diferencia de jogging and running, ¿cuál es? Trotar y correr. Excellent. Walking. Caminar. Okay. Uh, this is the, the other one. Roller skating. Roller skating. Then we have cycling or biking. De las dos formas es correcta. Then we have skateboarding. Bowling. And horseback riding. Okay, first back Friday. Right. That is this one. ¿Qué es el H, okay. Perdón, teacher. Ese sería equitación, creo que le llaman. Ahí. Correcto. Uh -huh. Ese es el que nosotros le conocemos o que se conoce como equitación. Okay. Thank you. Okay. Uh, then I have skydiving, pero no está ahí reflejado, ¿verdad? El siguiente que tenemos es Paul. Uh -huh. Let me see. No, sorry. El que tenemos es tennis. Then we have, you said badminton. And then? Any idea what is letter K? Squash. Squash. Seguros. Creo. <laughs> so, how about the others? ¿Qué dicen los demás? Así se llama. Okay. Yes, that's the one. Así se llama. ¿Y el último? Ping pong. Ping pong. Okay. Thank you. Vaya, otra cosa, este, algunos de ustedes decían o hablaban, ¿verdad?, de fútbol y también hablaban de soccer. So, we're going to make, like, well, we're going to talk about the difference. When we talk about soccer, cuando nosotros hablamos de soccer, es el que nosotros conocemos aquí en el país como el fútbol o el balompié. En fútbol, en el inglés americano, ¿verdad? Se sabe que es el fútbol americano, ¿ok? Ya en el inglés británico, sí, fútbol es el que nosotros conocemos acá como fútbol, ¿verdad? ¿Ok? Solo haciendo ahí esa pequeña aclaración. En el inglés americano, soccer, el que nosotros le llamamos acá fútbol, y el fútbol es el que se ve a veces en el supertazón y todo eso, ¿ok? Okay. okay, so tell me, aparte de los que ya habían mencionado, ¿hay alguien más que practique algún otro deporte? No. Eh, el saltar cuerda. Ah, saltar cuerda. Ok. So I'll send it También to the chat. Ajá. Lucha libre. Lucha libre. Do you practice that? Is the boxes. Mm, boxing. Eh, boxing es de boxeo. Ajá. De boxear. Y el de lucha libre solo es de fuerza. Ah. Ok. So, for example, we have some of them here, right? Tenemos acá de eso, ¿verdad? Let me check. 
So there you have it. I just send it to the chat. ¿Cómo se dice, teacher? All in wrestling. El yoga entra en esa categoría de deporte. Yeah, it is a sport. El yoga. No sé. Hiking, para lo que decían. Surf, yeah, that's another one. Okay, perfect. We also have, hold on, we also have climbing. Okay. Teacher. Yep. Teacher, eh, Jean no entraría en esto. Which one? Jean. Jean? Jim. No, ese es el, el lugar, ¿verdad? No Ese es el lugar. So you can say do exercise. Que exercise. Es hacer ejercicio. Y ya estando en Correcto. el gimnasio, usted puede hacer un montón de cosas. Por ejemplo, levantar pesas. ¿Qué más? Crossfit. Crossfit. ¿Quién hace crossfit? Yo. No. Really. Yeah. Exercise. Entonces. Yeah, do exercise. Etc. Mira lo del CrossFit, mis respetos. Yo una vez intenté y casi vomitaba. Aerobics. Aerobics, yes. Do aerobics. Dance. Dance. Dance, yes. Step. Which one? Okay, sorry. Okay, so let's continue. Vamos a continuar entonces. Sorry. I'm moving again to the platform. This is about WH questions and a conversation that we are going to be practicing that is titled, I Love Sports. So let's begin. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus the subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? 
the wh word is where then we add the auxiliary verb do after that we add the subject you next we add the verb play finally we add the complement in this case we don't have a complement because from our previous question and answer we understand that we're talking about baseball there's one particular question that I would like to point out who do you play baseball with this type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with so I would like to explain the following we can ask this question in two ways the most common in American English is who do you play baseball with the other way is by saying with whom do you play baseball it's not very common but it's correct and formal to express yourself like this so to understand the question who do you play baseball with let me write a quick formula who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with as the example shows we start our question with who next we put an auxiliary verb do after that the subject you next we need to add the verb and noun play baseball I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun just the verb so we can easily say who do you play with without adding baseball finally we add wit and the question mark now it's your turn to practice making simple present WH questions if possible practice with the partner and practice asking and answering the questions you may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind the goal is to practice as much as possible after you finish this activity please share your work in our discussion forums okay so that's the grammar that we Hockey are going to baseball. be studying that is about wh questions como vamos a hacer lo que son preguntas abiertas en inglés verdad but first of all we are going to go to the conversation so you can see that here we have a conversation between lauren and justin and lauren starts saying so justin what do you do in your free time well, I love sports. Really? What sports do you like? Hmm, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you are really good at play. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Okay, so this is the conversation that we have that is introducing the topic for WH questions or information questions. So now we are going to have volunteers to practice this short conversation. Uh, do I have volunteers? Tengo voluntarios? Thank you, tengo a Roxana and Zaira. Okay, Roxana and Zaira. Let's begin, please. So, so Justin, <laughs> come in. So Justin, what do you in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey, baseball, and soccer are my favorite. Wow, you are really good at health. When did you play at this sport? Oh, I don't play this sport. I just just watch them or on television. Thank you. Okay, thank you girls. 
So now we're going to have Maria Ivania in Kenya Yamilet. Um, Laure. So, Justin, what do you do in your first time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, I hockey, bas, bas, basketball, and soccer are my favorite. Wow, you are a really good athlete. When do you play all this sport? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Okay. okay, thank you. So let's listen to more volunteers. Dos voluntarios más. Me, teacher. Okay, thank you. So we have Mario and who else? Rosemary. Okay. So Justin, what do you in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Hmm, hockey, bike sport, and soccer are my favorite. Wow. You're really good athletic. When do you play all the sport? Mario? Oh, I don't play this is sport. I use what them in television. On television, thank you. Okay, so you can see that here we have the short conversation, but first of all, I need to give you feedback about pronunciation. Um, okay, we have, what do you do? What do you do in your free time? What do you do in your free time? The next one that I have, Sports, sports, ok, no lleva sport. E al inicio, no digo e sport. sports, sports, ok, so you can see we have the question, what sports do you like, what sports do you like, and then we have hockey, hockey is the pronunciation, baseball, soccer, Okay, no es soccer, soccer, okay? And then I could listen at sleep, at sleep, okay? Another one, these, when do you play all these sports, okay? So that's just feedback about pronunciation. Okay, so I'm going to continue. I'm going to go to the WH questions or information questions. Give me a few seconds. Okay, so here we have them. Vaya, si ustedes logran ver, ¿verdad? O como se nos explicaba en el video, las preguntas las vamos a ir formando de la siguiente manera. You can see, we are going to begin with a WH word. Vamos a iniciar con una WH word. Luego, el auxiliar, sujeto, verbo, y el complemento. Uh, let me see, we're going to have, veamos, veamos, vamos a necesitar un voluntario. Okay, uh, Rolando, thank you. Ah, vaya, estoy viendo que me han levantado la manita. Ya voy a ver quiénes han sido. Ah, Rolando, can you read the first three examples, please? ¿Puede leer los primeros tres ejemplos? Uh, what what's a sport do you play? Who do you play baseball with? Where do you play? 
Okay, where do you play? Thank you. Uh, let me see, tengo a Miguel Angel. Can you read the next three examples, please? How often do you practice? When do you practice? What time do you store? Okay, thank you. Uh, Maria Ivania. I play ho hockey and baseball. Okay. I play with some friends for work. We have a team. A team, uh-huh. We play at Hunter Park. Thank you, Ruben, continue. Okay. Uh, uh, we uh, practice um, once or three weeks a week. We okay, the pronunciation on Sunday. Okay. We start at 10 o'clock. Once. Es la antepenúltima. La, la we última. Estar a, a ten o'clock in the morning. Ok, thank you. Yeah. Yo we estoy para con pronunciation. Solamente la. O'clock in the morning. Ok, thank you, Rubén. Vaya, solamente la pronunciación. We okay. have once, que es una vez, uh, que es una once. vez, ¿verdad? And then we have twice, que twice. es dos veces. Ok. Sí. So we have once, once, en este caso, once a week, twice a week. I can use that expression not only with week, no, o sea, yo puedo utilizar esa expresión con varias otras frases. So, for example, I can say once a week, once a year, once a day, una vez al día, una vez al año, una vez a la semana, una vez al mes, once a month, y así sucesivamente. Lo mismo sucede con twice. Yo lo puedo utilizar, for example, um, twice a day. Twice a week, twice a month, and twice a year. Dos veces, ¿verdad? Es lo que viene a significar esa expresión, twice. Dos veces al día, dos veces a la semana, dos veces al mes, o dos veces al año. So, for example, los que decían que van al gimnasio, how often... Do you go to the gym? ¿Qué tan a menudo van ustedes al gimnasio? Ajá. Uh -huh. uh, of Monday a uh, Friday. Ah, ok. On Mondays and Fridays. Si usamos una de estas expresiones, ¿cuál, cuál sería? Twice. Ah, okay. So you can tell me I go to the gym twice a week. What else? In mi caso, I go to the gym once a year. Una vez al año. Y ahí ya no regreso. <laughs> yeah, I just ask for the price. Pregunto el precio cuando me dicen tanto. Yo, ah, okay. Thank you. <laughs> y eso fue todo. Okay. okay. And the others? I go oh. to the gym all the weekend. Okay. I go oh. to the gym. So every day. Todo every día. day. Every day. Okay. Excellent. Okay. Perfect. Bye. Eso era para 
lo, lo del once or twice, que para que vean que se puede utilizar lo que es como día, semana, mes, año, etc. Y en el caso, como dice Miguel, ¿verdad? Que él va todos los días. I go to the gym every day. Ahora bien, si le preguntamos a Miguel, um, how often do you go? ¿Cuántas veces va al día? Uh, once. One a day. Once a day. Once a day. Ok, once a day. Una vez al día. Ok, excellent. Yeah, it's because there are some people that they like going to the gym and they go three or four times a day. Pueden ir tres o cuatro veces al día, ¿verdad? Porque eso es lo que a ellos les gusta. Ok, excellent. So, I'm going to continue explaining how to make information questions. I remember that we have here the formula. Aparecía acá la fórmula, ¿verdad? La que vamos a estar utilizando para este tipo de preguntas. And you can see that it's going to be the following. I'm going to have, sorry, we're going to have the WH word. Vamos a tener primero lo que es la WH word. Luego vamos a tener el auxiliar do or does. Ouch. El auxiliar do or does. Then we're going to have the subject, verb plus complement. Así es como vamos a ir formulando las preguntas. So you can see we have the first example. What sports? What sports? Luego tenemos el do, que es el auxiliar, you, que es el sujeto, y play, que es el verbo. Hold on. Okay. So give me just a few seconds. Voy a dejar de compartir en pantalla y me voy a ir a lo que es la pizarra para explicarles un poco mejor. Vamos. Vale, decíamos, la forma en la que vamos a estar formulando las preguntas, dijimos primero, WH Word, luego, más do, el auxiliar, ok, el auxiliar que es el Word, de ahí, ok, subject, Complement. And. El question mark. Ok, no se les olvide, sino de pregunta. Ok, so this is the way how we are going to be structuring uh, WH word. Así es como vamos a ir formulando las preguntas de esta pregunta. Voy a jugar. <laughs> okay. So let's see. Vamos a ir creando nosotros entonces nuestros propios ejemplos para que vayamos viendo cómo se va a ir utilizando, ¿verdad? No solamente con do, como los ejemplos que tenemos ahí en la plataforma. So. If you remember, the first one that we have, what sports um, does Carla play? Okay. Si ustedes se dan cuenta, acá voy cambiando, ¿verdad? Estoy preguntando, ¿qué deportes son los que juega Carla? And then you can tell me. Ya ustedes después me dirían. So, let's see. Carla, can you make a question, please? ¿Puede crear usted una pregunta? Mm, no. Why not? <laughs> no. <laughs> ¿Por qué no? <laughs> Porque no entiendo mucho ese tema de, 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 las, de, de las preguntas. Me cuesta bastante poder redactarlas. Vaya, este, pero ya saben cuáles son las WH words, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son? When, where, Ajá. how, who, oh. what. Eh, creo que solo esa. Me acuerdo. ¿Solo esas? Ajá. Por ahorita solo esas recuerda mi, mi cerebro. 
Okay. What, where, when, 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 we, how. Ok, María Ivania, veo que ha levantado la manita. <risa> Estaba del anterior, dice, pero... <risa> pero eh, una question, doble question. Uh -huh. en, es, en, a ver si me acuerdo. Um, Who do, who do you study? Uh -huh. Est study with. Who do you study? With, ¿con quién estudias? Ok, good. What else? Otro. Ok. Yeah, hold on. Vaya, déjenme compartirles pantalla, denme unos segundos. Okay, so here I have some question words in English. But quizás lo primero es esto, ¿verdad? Lo que decían, de las que se acuerdan son pocas. Okay, pero las más comunes son las que tengo acá, ¿verdad? I have who, where, why, when, and how. Tengo el significado y tengo algunos ejemplos. So, when I use who, cuando utilizo lo que es who, yo quiero saber la persona, ¿ok? Es decir, ¿quién? You said the example, decían ahí el ejemplo. Uh, who do you... Sorry. Who do you study with? ¿Con quién estudias? ¿Ok? Si ustedes se fijan, necesito saber la persona. Necesito saber quién es. ¿Ok? So, who do you study with? Then we have where, cuando estoy usando lo que es el where, yo estoy hablando de lo que es un lugar. Ok, so yo quiero saber where does, uh, let me see, quiero ver, quiero ver, quiero ver uno de ustedes, where does Juan work? ¿Dónde trabaja Juan? Where does Juan work? Then I have why, why, I mean a reason, estoy preguntando una razón. Why, for example, why do you want to learn English? Porque quieren aprender inglés. Okay, so I'm asking a reason. You can tell me because... La respuesta que siempre vamos a dar cuando estamos usando el why es con because. ¿Ok? Because I want to have better opportunities. Or I want a job opportunity. Y así. When, cuando utilizo when, estoy hablando de tiempo. When do you go to work? When do you go to work? Cuando te vas al trabajo. At seven. And then we have how, que significa manner, es decir, como. How do you go? ¿Cómo te vas? How do you go? By car. ¿Ok? Acá solamente estoy presentando las primeras cinco, que probablemente son las que más se utilizan. Bueno, ahí alguno de ustedes decía el what. Sí, también el what yo lo utilizo. Permítanme, ya se lo pongo. ¿O hay alguna pregunta antes de...? No. ¿Alguna pregunta? No. No. Okay. The question is difficult. 
¿Cómo fue? Las de doble question son difficult. <laughs> They are difficult. Um, yeah. No, le voy a dar un tip. Le voy a compartir un tip. Vale, déjeme de... Vaya, ¿cómo formamos nosotros las preguntas cerradas? ¿Cómo formamos las preguntas cerradas? A ver si recuerdo. Ajá, ¿cómo es? No, una pregunta cerrada. Ok, ¿por das? Ajá, ¿y ahí? Subject. Ajá, de ahí necesito el subject, de ahí. Verb. Verb. Ajá. The complement. Plus. Complement. Ok, and then. The question mark. Ok, so. Basically, this is the way how we are going to be structuring. Yes, no questions. Así es como nosotros vamos a formar las preguntas. Cerradas. Si ustedes se fijan, es similar a como tengo acá. Si ustedes ven, primero tengo el auxiliar que es el do o das. Luego tengo el sujeto, verbo, complemento y el signo de interrogación. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Lo único que estoy haciendo es que al inicio agrego lo que es una WH word. Y allí el orden se mantiene, ok, el orden se mantiene, lo único que estoy haciendo es agregarle una WH word, veamos, veamos entonces ahora un ejemplo, pero siempre de una pregunta abierta, uh, let me see, veamos, Maybelline, Quiero ver. Do you have? Ajá. Uh -huh. Do you have? Mm. Con que completarlo. Do you have? Oh. No. Sorry. Do you have? A dog. A dog. Un chucho. Ok. Do you have a dog? Vaya, pero esta pregunta que es abierta o cerrada? Cerrada. Es cerrada. Ok. Cerrada. Vaya, y si yo quiero saber qué tipo de perro tiene, ¿cómo la formularía? What? How do you? What kind? What kind? Do you have? ¿Qué tipo de perro tienes? Okay. What kind of dog do you have? Okay. Acá tengo una pregunta cerrada que, pre que es: Do you have a dog? ¿Tienes un perro? Y acá estoy preguntando el tipo, ¿verdad? Ok. Then you can tell me. Ahí ustedes me responden, ¿verdad? ¿Qué tipo de perro sería? Ok. So, sí, chef. Yes. Eh, y se puede, who that she buy bread. Como decir, ¿quién compró el pan? Vale, pero ahí me está usando el verbo en pasado. Compró. Ah, eh, ah. En presente, ¿cómo sería? Ella compró. No, el verbo siempre está en pasado. Ella compró. Ay. Ella compra. Ella compra, compra ajá. Ah. Ok, so for example, okay. vamos entonces. Ella compra el pan. Ah. Yo les puedo preguntar, what does she buy? ¿Qué compra ella? What does she buy? ¿Qué compra ella? Y ahí la respuesta, ¿verdad? Sería. Ella compra el pan. She, she buys, buys bread. 
Uh -huh. Ella compra el pan. She buys bread. Ok. Es un... Puede ser, how do you like coffee? Ah, ok. ¿A quién le gusta el café? How do you like... ¿Te gusta el café? How do you like your coffee? ¿Cómo te gusta tu café? Con azúcar, sin azúcar, fuerte o suave, what else? ¿Qué más? Ok, excelente. Ok, I'm going to stop sharing screen. Voy a dejar de compartir pantalla. Y quiero saber, ¿está esto un poco claro? ¿O los he dejado un poquito perdidos? Creo que vamos a tener que practicar más esta parte. Ok, yes, I know. Vamos a necesitar más práctica. Como las respuestas son abiertas, es lo más complicado. Mm, yo no siento que sea complicado porque es una oración afirmativa la que voy a hacer. Quizás el, el reto que tenemos es memorizarnos qué quiere decir cada WH word. Eso, ya les voy a compartir la información, ¿verdad? Para que la tengan. Es, y así la vayan estudiando. Ahí viene lo que es el significado o la definición y vienen algunos ejemplos. Mañana estaríamos retomando el tema. Vamos a practicar las WH words. Porque sí, veo que necesitamos bastante de ello. Y voy a pasar asistencia por última vez. Porque ya se nos hizo las nueve. Ya son las nueve bueno. otra vez. Ok. So, Elba Patricia. No, nope. ok. Juan Fernando. Present. Thank you. Karen Elisa. Sí. Ok, Carla Marisela. Present. Thank you. Kenya Yamilet. Present. Thank you. Lenny Ruby. Lenny. Ok. Liborio Adiel. Present teacher. Thank you. Linda Estefanía. Ok. Uh, Lorena Yamilet. Here teacher. Ok, María Ivania. Present. Thank you, Mario Adolfo. Present, teacher. Ok, Mabel Indariana. Present. Ok, Mayra Guadalupe. Present. Miguel Alexander. Present. Miguel Ángel. Present. Ok, Mónica Judith. Nancy Carolina. No, ok. Natalia Inés. Present. Ok. Uh, Nelson Javier. Nelson. Present. Ok, thank you. Uh, Norma Enríquez. Present. Thank you. René Samuel. René. Present. Ok, thank you. Rolando Rigoberto. Present. Ok, Rosemary Janet. Present. Thank you. Roxana Melisa. Present. Ok, Rubén Oviedo. Zaira Janet. Present. Ok, Saraí Abigail. Uh, Stephanie Lisset. Present. Verónica Guadalupe. Y Walter Hugo. Ok. So that's going to be all for today. Eso sería todo por ahora, ¿verdad? So thank you so much for coming and see you thank tomorrow. You. Yes. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Good night. Bye.